Hey, we have two girls here, Brie and B. Great job. Excellent. Woohoo. I'm so happy it's going to be only girls' night. Let's wait if by any chance we will wait for a guy. Maybe um, Carlitos or Jorgito will enjoy today's class. Ooh. B, Miss B Duran, how are you, girl? Hi, teacher. Hey, hi. hi. And so how are you? Oh, pretty good. Thank you so much for asking. Um, I'm a little bit tired, but it's good. Me too. I have my kitty next to me. My, oh. my cat. Yeah, she still has a recovery process. But you know what? I don't know, but she's she, she has been really, uh, what can I say, close to me. But now after her surgery, she has been closer. And no matter where I go, she's with me all the time. All the time. Mm -hmm. Yeah, and sometimes I have to like, uh, during my lunchtime, I had to take like 10 or 15 minutes so I can lay down on a bed because once I lay down, She's next to me and she falls asleep. Yes, right uh, now she's sleeping. Yeah. <laughs> oh, poor. Yeah, poor yeah. it's because it steals uh, the bed gave me like uh, a cream that I can put on the surgery area to uh, so they can recover uh, step by step. And also uh, they gave me like uh, two pills, antibiotic. And I think it's other one is for the pain or the pain pill, mm -hmm. but I have to like divide it in in four because it's like just a quarter. I need to give mm -hmm. it to her. But you know what? I gave it to her in the morning in the, in the breakfast. I put her seeds and at the same time tuna because she loves tuna, but tuna for uh -huh. cats, right? No tuna for humans. So what I try uh -huh. to do is that I put these two little pieces of the two peels uh, I put it inside the tuna, so it will be easily to like eat it. And uh, mm -hmm. but I but that effect it starts after lunch, because after mm -hmm. lunch, all that she is she sleeps the whole afternoon, and right now oh. she's still sleeping. I think it's because of the the peel that is for uh, when when she feels like a little bit of pain. So I think it's because of that. But uh, I need to give it to her. So it's, it has been a little bit hard because um, she, I have a two, two dogs, right? And one of the dogs is really close with a cat. So mm -hmm. I need to like take them, uh, a cat out of from to the yard and take the, the pet, the dog uh, inside uh, the room, for example. And then mm -hmm. I need to do the opposite thing. So it's, it's really, really hard because they cannot play together because right now she's still in the recovery process. And if he plays with her like a little bit rude, it could hurt her, right? So I need to like, wait a little <laughs> bit. It's been not easy to be honest with you. Oof. But I think it uh, will be just for this week. I think by on Sandra and Saturday, she will be much better, much better. And she will finish her uh, her peels. Yeah. Yes. But I had to do yeah. it because for her, you know, be, it, because she's a female. And uh, she was already in the process, like, to be like Romeo and Juliet. There was a male cat that come into my house, like, meow, meow, <laughs> looking for my girl, right? So mm -mm, no. I had to, like, <laughs> uh, take her to the to the bed in order to, to have her surgery, to stop being a mama. And uh, after that, yeah, she will be okay. She's six months right now. Yeah. yeah what about you? Do you have a cat? You told me once, right? You have a cat or no? Uh, no, 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 I, 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 si tenia una. You used to have one, but, but what happened? Yes, but uh, she she lost. Oh, she got lost. Yes, oh, and sorry to don't, hear that. don't come back to home. Uh, really, didn't come back. Oh, that yes. that happens to me with two little cats. Yeah, mm -hmm. so that's why I was afraid to take this girl that I have right now 
but one of my closest friend, she got two cats and each cat had like a four kitties. So can you imagine? So she asked me, hey, you can take her. And, I, and my husband was like, mm, remember what had happened to the other kid, kitties? But uh, I, I want a cat. I wanted a cat. So I took her when she was like one month and a half. She was like this. <laughs> and now she's six months and she's still here. Mm. So it's, she's, she's the it's baby. Great. She's the girl of the house. <laughs> yes, I imagine. Yeah, she's my it's baby. It's very girl. difficult. It's very really difficult. This, that situation. Yeah, I love, I love cat. I love animals by cat. I don't have kids well uh, but um, I have my babies it will be my animals I have two dogs and one cat she's the princess of the house and I have Mr. Whiskey and Mr. Chestnut <laughs> yeah it, the, I sent you a picture yesterday right guys Nubi, what a beautiful girl. Oh, look at her she looks thank you teacher oh, wow. <laughs> good night yeah, good night. You know what I like? I like the color of the back of your wall. I like yeah. it. Beautiful. I, yeah, I think your your blouse combines with it. <laughs> yeah. Finally, I can see this beautiful girl, right? Yeah. <laughs> oh my God, you know what? Uh, Carlitos and Alex is here. Okay, well, I thought it would be only girls night, but no way. So that's okay. Carlito, hi. How are you? Fine, teacher. Hi, I'm so happy to see how you feel with your rib. Much better? Yes, I believe. I, I, okay, I'm not going to promise that I cannot make you laugh, <laughs> but I will try to do my best, okay? <laughs> hey, Nelsy, what happened to you yesterday? We missed you. We miss you. Uh, okay, it's sorry, teacher, because I, I had a, a meeting too late and I went. I okay. finished. Yeah, I got it. I understand. No problem about that. I got it. But I'm yeah, so sorry. happy. You no, know, no, that's okay. Sometimes when we have a meeting, we have a meeting sometimes for um for our job, sometimes for a church. So I understand that perfectly. So don't worry, that that's a, that's a really important. Yes, I know that. Well, before I forget, guys, <laughs> tomorrow we're not gonna have classes. Okay. Uh-huh. <laughs> ah, and I'm 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 sad. <laughs> and and everyone's like, woohoo, right? Like, Come on. <laughs> no, of course. I know. Don't cry for me, Argentina. No, just kidding. <laughs> Don't cry for me, on Nelsie. No, I'm letting you know because um well, I'm not used to it, right? But because I don't have as I told you before, guys, I don't have holidays. Well, at least for the United States, yes, I have one holiday on Monday that was really good. That was a Labor Day, but uh, I don't have a, a here a Salvador holidays because I don't work for any enterprise here. But uh, I, it, you're going to celebrate, I think, tomorrow the Independence Day, right? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So, yes. so in Sephora, of course, because it's a government part, like half government, right? Half private one. So they are not going to work tomorrow. If they don't work tomorrow, we don't work tomorrow, right? <laughs> At least for classes. But we're going to come back on Thursday, right? So we are going to come back. Okay, so on Thursday, you're going to have a day off tomorrow. And on Thursday, we're going to come back to classes. And I think this, this model ends up on the 20th, if I'm not mistaken. 20th or 21st. So, but I think 20th. it's on 20th, right, Carlitos? Yeah, I don't, I don't remember, teacher. Yeah, but we are really close. Can you imagine, guys? Do you remember the first time that we saw each other? And you were like, <laughs> who's going to be the teacher? <laughs> and then we have been built a really great relationship during this model. We are friends. We feel like a family, right? And uh, we're like a team. You know what? Time passed really fast. Wow. I Almost a month. To be honest with you, I didn't feel it. I don't know about you guys, but in my case, I don't feel it. I don't feel it at all. Oh, but I'm going to miss you tomorrow because I'm already, I'm already used to you guys. I know that I'm, I, it's really hard because to be honest with you, I had to work like from 7.30 that I had to wake up and then until 10 or 10 something. But uh, 
I don't know. I miss you guys. When I don't have classes, I feel weird. Like, okay. You know what? Once I said, oh my God, does I'm not going to have classes. But I was worried about that because I thought that I'm going to have classes, but I, I didn't remember that I finished the model. <laughs> I was like, oh my God, I'm not going to have class today. It's really hard for me because I, re I, I love you guys. Anytime that I don't, that I don't see you, I feel, I feel weird. Fat, I feel weird. Yes, because I love to be classes. I love to be with you guys. I know that you have a really tough days, right? You have a really hard working days, or maybe you have been sick, or one of your family is sick, or you are tired, but you show you are here. And every time that you are here, you show your commitment. You know what commitment is? Commitment. Yeah, commitment. Um to uh, to entrega commitment ah, yeah, yeah. yeah so cada vez que tú estás acá en la clase mm -hmm. o que hayas tenido un día difícil o complicado o uh, do you feel ah. uh, no te lo sientes muy bien de salud right mm -hmm. o, o tu familia right yeah but you show your commitment you're willing to learn tus ganas de aprender cada vez que te veo aquí I'm so happy porque sé que Cada quien tiene sus circunstancias y a veces no es fácil, right? So, entonces you're like, como Brie, que Brie siempre pasa en la maca, en el couch potato y así va, ¿verdad? <ríe> a excepción que a veces no, ¿verdad? A veces tiene que hacer otras cositas, Brie. O a veces tiene otra situación familiar que atender. Pero, eh, you're here. Y eso es lo que me gusta. O a veces tiene hambre, como Dinita, que se está comiendo un pancito. <ríe> That's okay for me, Dinita. Don't worry about that. Actually, it's a chocolate. chocolate. <gasps> Reese's. Shock. I love Reese's. Really? For the, for the peanut butter. Oh, well, the peanut butter. Ah, está bien, pues. Okay. I like it. Mm, I know. I love chocolate by heart as well. Oh, that's okay. Si tienes hambre, a veces, a veces um, you have some health problems, como diabetes o algo, o una persona con un metabolism really fast. Tienes que comer así como en muchas, entre comidas, como seis veces, casi como diabetic. Entonces, por mí está bien, ¿eh? Si quieres comer algo, tomar algo, that's fine for me. No hay ningún <laughs> okay, problema. Yeah, I know, I understand that. Help, do better. No quiero que te me desmayes a media clase. So, no way. <laughs> Muy bien, chiquillos. Así como Nelsie, que I think Nelsie is like chewing gum or eating something. Popcorn, you're eating popcorn. No. ¿Sí? No? Oh, come on. I love popcorn, my heart. <laughs> all righty girls so do you remember that yesterday um we saw an expression right that wish. is very useful wish what does it mean wish you can say it in english and in spanish don't worry about that what, desire. what Nelsie? Desire. A desire. exactly a desire exactly but a, a real desire or an hypothetical desire because yeah. you're not sure 100 percent that it could make it possible or impossible right sometimes yeah sometimes and not mm -hmm. yes but do you remember that wish has like its own i don't know if it's own world if i can say that because um wish uh when you use it for a third person you said she wish or she wishes Where, uh, wishes Wish is very wish. good. And what happened if I have to use another verb after wish? For example, have or get or go. Should I use it in present or should I use it in past? In past. In past. past. Very good. Exactly. Past. In, in past. past. And if I want to use a verb to be, which one do I use, Nubi? Where. Where. No matter. What kind of pronoun? No matter if it's he, she, it, we, you, they, right? Where? 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 Exactly. where. That's where. why, guys, we, we we said yesterday that it, it's, it was kind of really weird uh, expression, right? Because it doesn't follow any rules at all. And you use all of that to talk about your real life right now, right? Your present situation. So it's really mm -hmm. weird, right? But I know that you, you understood how we use it, right? Mm -hmm yeah you understood okay. I yesterday we saw a lot of exercises remember we spoke and we express ourselves so now guys 
uh, I want to show you some sentences. Let me check how many I have. Uh -huh. I think I have seven. Yes, seven of them. And but I. Teacher, what? Yes, Nubi. But, but we, uh, when we use could, uh -huh. we use in, in present. Exactly. Verbs. Yes, because you remember that could is already past. Right? Mm -hmm. Exact. Like I could be, right? But if you use could, you use I wear. Mm -hmm. yes. Exactly. You're right about that. Very good. Thank you, Nubia, for that recap. So let's double check right now. I already gave you the two, uh, the two of them. And basically, guys, um, we have seven sentences in present. I'm going to give it to you right now in present. I will send it to you to the WhatsApp group. Okay. And I want you guys to tell me how you're going to make that sentence using wish. Se los voy a mandar en, eh, por WhatsApp. Es una lista de siete oraciones. Están en presente. Y lo que yo quiero es que ustedes me la digan usando wish. ¿Sí? Lo que vimos ayer. Vamos a hacer una practice just to recap a little bit, para hacer como un review, más o menos de la clase de ayer. ¿Lo tienen? You have it? Yeah? Yes, very good. The first one, la primera, Carlitos, can you please read it? Solo léemela, ¿cómo está? Okay. Eh, Diane. 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 Diane can't wear contact lens. Contact lenses. Lenses. Yes. No, Dianita o Diana, y no es Dianita Flores, ¿no? Es otra Dianita. Dian, no, no puede usar lentes de contacto. Entonces, ¿cómo haríamos con esa oración para poder usar wish? She wishes. She wishes or she wishes. She wishes. She wishes. She, wishes? Uh, she call work. Contact lens. Very good. Awesome. Pero ¿qué te parece si me haces un favor, Carlitos? Contact lens. Porque no es lo mismo speaking que writing. Uh. Ay, I knew it, teacher. ¿Para qué hablamos? No, just kidding. Ok, Carlitos, do me a favor. Can you yes. please write a sentence on the chat? ¿Puedes escribir yes. esa sentence on the chat, please? I, I cry, I cry. Ajá. She wishes she could mm -hmm. remember a capital she, letter, okay? In punctuation. Mañana, she. She, puedes usar she. She, wish, she wishes. She, she called. Where? She called. Lenses. He says you write lenses with a period at the end. Lenses. Okay. okay. Send it to everybody on the chat. She wishes she, wishes she, would... she could wear contact lessons. Oh, wow. My goodness. It's, it's okay, teacher. Yes. I, that you. is perfect. Thank you. Okay, thank oh, you. Oh, my goodness. No, thank you. And I congratulate you, Carlitos, because you put capital S on the first she, which is good she because could. you're starting a sentence. And also, you put a period at the end because you finish your idea. Very good. Good job. It, it, it's, not, it's not necessarily the, uh, she wishes a coma. She no. Could, no. In this case, no. Because, oh. because if you put coma, you say she wishes, she wishes what? Yeah. You cut the okay. idea. Tu cortas, si pones una coma and she wishes a coma, she could wear yeah. contact lenses, ahí cortas la idea. 
Okay. Entonces, no, en este caso no se pone coma. Very good, excellent. Ok, vamos con Nelsi. Vamos a ver qué tal va. ¿eh? No, As, read it for me the number two. Déjame el número dos tal cual está. I cannot hear you. Creo que tienes el micrófono. Off. Very yes. good. Thank you, Nelson. The microphone. That class is so boring. Mm -hmm. What does it mean in Spanish? ¿Qué significa esa sentence? Que las clases de Betty son muy aburridas. Exactly. Son muy aburridas. Entonces, ¿cómo trasladaríamos esa oración usando wish? Casi como el ejemplo de Carlitos. Mm -hmm. She... Uh, she wishes she could. She wishes. Us. Mira, mira. She wishes. Uh -huh. She. She wishes. She wishes. She could. Class is. Ah. Is so boring. It's casi. not so boring. Casi, casi. Pero si tú te fijas en la segunda, ahí sí no podemos usar could. Mm. Her class. She wishes. Us her class her class her class mm -hmm. uh -huh. her class is less is less boring eh, pero ajá eh, fíjate que hay, hay, estamos bien casi solo que eh, en el bird to be ahí tenemos un problemita porque te acuerdas que tengo que usar todo en pasado ah. where where wow. she wishes us her class wearing 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 so boring exactly less boring tú puedes decir uh -huh. wear less boring okay. si quieres añadir algo más pero mm -hmm. si solo quieres usar la información que está allí she wishes us her class weren't so boring weren't exactly okay. ¿Qué, qué te parece Nelson si lo escribes okay. we need to practice the writing as well Orjito, ya te va a llegar tu, tu lugar. Don't worry, I know. She wants to participate. It's desperate to participate. <laughs> Welcome, Orjito. <laughs> uh -huh. Yeah, you know what? We're practicing. We are making a review of yesterday's topic, Orjito. And at the same time, we are yeah. practicing the writing. Uh -huh. wish she wishes us her class we weren't so boring. Sorry. Excellent job, Nelson. Very good okay. job. Because you didn't forget the capital S and also the, the, the period at the end of the sentence. Very good job. Very good job. Number three. Uh, Dinita, you want to try? Ah, yes. Afraid. Uh, you're afraid? No. I know you already participated, right? Mm. Uh, no, no, no. Yes, you did, mm. right? Yeah. Bueno. <laughs> Do your best. En la anterior. Yeah. En, la, en la anterior. Dale otra vez, hombre. La okay. repetición es la más. Pero que es a Freud. A Freud. A Freud. A Freud. Ah, a Freud o a Ford. No, a Ford. A Ford. My a parents Ford. can't afford a new car. Eh, mis padres no se pueden dar el lujo de, de, de obtener un nuevo carro. De obtener un nuevo carro. No, no de obtener, sino que. Ah, ¿Cómo le podría decir? ¿Cuál es esa palabra en español? A mí que se me olvida la palabra. Eh, buy. Ajá. Casi, casi como buy, Carlitos. Eh, es, como uh -huh. que, es como decir, no pueden costear. Cost. Costear un nuevo carro, Cost. algo así, costear. Okay. Sí, eso es afford. ¿Sí? Afford. A-F-F-O-R-D, afford. Sí, no pueden costear. Mm un nuevo carro. Con otras palabras, no pueden comprar. Es un sinónimo de comprar. Perdón. Hoy sí. Afford. My, my, par yeah. okay. my parents wishes. Wishes or wish. Wish. Wish, porque acuérdate que en vez de wish. wish uh -huh. Ajá, porque sería como day, ¿no? Okay. I wish they uh -huh. call. My parents wish uh -huh. could buy a new car. Uh, uh -huh. oh, could buy or could buy afford new, or could afford uh -huh. could afford a new car very good sí. uh -huh. para que sabes que ese es un verbo que casi no lo usamos verdad afford uh -huh. pero es bueno que ustedes lo vayan viendo porque es un sinónimo buy es comprar pero por ejemplo eh, 
cuando alguien te dice, ah, quiero ver, por, a veces un, un hijo tuyo te dice que tú vas al, a, a un lugar para, de juguetes uh -huh. y te dice, bueno, yo, yo quiero eh, ese nuevo carro control remoto. Un ejemplo, ¿verdad? Pero tú ya has ido al súper, ya has pagado los recibos del agua, la luz, el cable, bla, bla, bla. entonces tu presupuesto está así como ya justito, ¿no? Entonces tú le dices, mi hijo sí es bonito, pero fíjate que ahorita yo no lo puedo comprar porque no me alcanza, ¿sí? No me alcanza la plata, ¿sí? Entonces cuando tú dices, mis padres can't afford a new car, es que no pueden comprar un carro, ¿sí? ¿Entienden ya? Carlito, uh -huh. Jorgito, tienes una cara así como... Entonces yo por eso pregunto, porque yo digo, este Jorgito no entiende. It's because I read in the image. That ah, is... the image. Ok, Jorgito, me asustas. You no. scare me. Like, oh, esta teacher no se explica bien. All right. Ok, but now it's good. Ok, entonces, ¿me entienden okay. cuál es el sinónimo de afford? ¿Ven? Es, es otra, ¿ven cómo, es que, ¿ven cómo va enriqueciendo su vocabulario de inglés? Porque la mayoría dice, bye y todo, ¿verdad? So, pero hoy a Ford, saben ustedes que es comprar, co pero más que todo costear. Como que no, me, no me puedo costear. dar el lujo de, de obtener el, el producto, ¿sí? Can afford. Mm. ¿sí? Poder pagarlo. Exacto. Uh -huh. Algo, algo okay. así es la idea. Muy bien. Ok, so uh, I wish they called a for a new car. Ajá, uh -huh. they, they, they could afford. Wish. My parents oh. wish. My parents wish. My parents, you can say my parents, or you can wish. say they. Cualquiera de los they, dos. Oh, they ah, wish. They, I ajá. wish my parents could afford. They wish could afford. Could afford. Could afford a new car. Mm -hmm. okay. Sí, Man, tú puedes bien yeah. usar el my parents o puedes usar solo el pronoun, ¿sí? Que sustituye a my parents. Muy bien. Okay. Vamos okay. al number four. Eh, Nubi. Number four. Léelo tal cual está. Nubi, 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 Nubi. Nubi. Creo que Nubi no tiene, no tiene el, 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 el micrófono. Oh. Ahorita, ahorita. Te Very good. good. Thank you, Nubi. Um, yeah, yeah. Mm -hmm. uh, that man can't fish into his old jeans. Está gordito, no cabe en sus jeans viejos. Ajá. Yeah. Entonces, entonces, ¿cómo podríamos hacer esa idea usando wish? Can't into his old jeans. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo haríamos con eh, un wish? Sería he. Ajá. Sería he o Dan, ¿verdad? Sí, cualquiera de los dos. Uh -huh. He wishes. He wishes, very good. He wishes. Eh, he, he could. He could, ajá. He could. He could. He could. Into. Into his old jeans. Very good. He wishes he, wishes he could fit into his old jeans. Ajá. Uh -huh. Él desearía poder entrar, ¿no? En sus pantalones viejos. Uh -huh. ¿No les ha pasado eso, chicos? Que tienen unos pantalones que son como, Jorgito, que son como tus preferidos. Y tú dices, chispas, ya no me quedan. Y te tiras a la cama y yo, ¡Ay, Sí. Ay, right. Y, uh -huh. the jeans. Exact, no es jeans. Yo creo que yeah. uno la hace. El uno es el. Right? El jeans es el de la wey, pero uno es la que. Right? Entonces te tira en la cama y sube la pancita y aún así no te cierra el botón. Like that. Exactly. Uh -huh. Entonces, very good. Entonces, él desearía volver a caber, pero para eso tiene que ser ejercicio. Very good. Excellent job. Good job, Novi. Very good. Number five, Carlitos. What about number five, Carlitos? Number, I can't remember my pink number. Uh -huh. Entonces, this is a wish cool. I wish. I wish. I, I wish. I, I wish I could. Uh -huh. I remember my pink number. Very good. You know what pink number is, guys? Sí, el pink number. Pink number. Nelson? Yes. Sí. A pink. Yes. Sí, el PIN number. Como la contraseña. Exacto, como el password, pero por ejemplo, cuando uno va al ATM, 
a sacar la plata, el cajero. El cajero. Ajá, es el PIN number, ¿sí? Eh, 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 significa pass, no, personal identification number, PIN number. Wow. Uh -huh. Sí. Uh, I discovered uh, America. <laughs> America. Fabulous. <laughs> no, eso significa el PIN number. Okay. ¿sí? Muy bien. Que uso, lo ocupamos uh -huh. por otras cosas también. Pero más que todo para los cajeros, right? Para ATMs. Mm -hmm. Very good. Number six. Number six. Uh, Jesse, what about you, Jesse? Number six. Jesse, Jesse, Jesse. <laughs> okay. Number six in the WhatsApp, Mitch. Number six. Mm -hmm. Laura doesn't have any free time. Uh huh. That's a real thing. Poor Laura, right? She doesn't have a free time. So how can you transform this a sentence, Jesse? Using wish. Mm. Laura. Mm -hmm. Wish. Wish or wishes? Wishes. Very good. Wishes. Laura wishes. Have any free time? Very good. You can say had already free time. Or you can say, Laura wishes she could have any free time. Either or. Very good, Jesse. Very good. And last but not least, number seven, B. Miss B Duran. Miss B. Okay. Uh, Mitch is too short to play basketball. Poor Mitch. <laughs> Uh, Mitch mm -hmm. wishes. Mm -hmm. Um, wishes he wishes he been been or where 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 where, uh, where, uh, or, where or where in or where not uh -huh. where in tall where no where where tall si quieres hacerlo positivo. Pero, okay, si, okay. Eh, pero si quieres hacerlo negativo, weren't to? Uh, ok, were uh, too tall. No, weren't too short. ¿Sí? Porque ah, okay, si tú te okay. fijas, dice Mitch es muy bajito para jugar básquetbol, ¿no? Entonces okay, tú yeah. puedes decir Mitch wishes he were tall. Podría ser. Pero si quieres solo usar la misma información de la sentence, Mitch wishes he weren't too short. ¿Sí? Le gustaría okay. que no fuese tan chiquito, ¿no? Very yes. good. Very good. Oye, dilo tú. Be. Ok. Mitch, Mitch wishes uh -huh. he weren't too short. Too Very short. good. Good job, girl. Weren't too short. Excellent. Remember, guys, que estamos el tú. Acuérdense que hay dos tú. El tú, T-O, que es una preposición, que es para, right? Y el T-O-O, que es un eh, adverbio, ¿sí? Y es tú. Sí, es como la pronunciación es un poquito más larguita. Tú. Too short, ¿sí? Muy bien. Be, be, los felicito. ¿Saben? Los felicito. You did so good. You broke my heart, guys. Han roto mi corazón. ¿Verdad que funcionó hablarse los explicado en español? Oh, yes. yes. <laughs> I know, oh. I know. I had to. Tenía, <laughs> tenía que, porque eso es un tema un poquito confuso a veces. Uno yeah. ya como que está acostumbrado porque lo usa cada rato. Pero cuando ya... Y si tú te fijas, ves que aprendimos gramática también. Y ves cómo te sirve la gramática para tu daily basis. Es que yo te dije que conmigo no iba a ser aburrida la gramática. Porque quiero que veas cómo lo ocupas en tu diario vivir. ¿Sí? Y tú puedes hablar de un montón de cosas. De, de que no te gusta el cuarto, no te gusta el color de la pintura, no te gusta el paño. ¿Sí? Quisieras cambiar esto, quisieras cambiar lo otro. Hay cosas que sí puedes hacer, pero hay cosas que no puedes cambiar. ¿Verdad? Uh -huh. Hoy sí, estamos bien, vea. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Any doubts? ¿No? ¿Everything is clear like water or like horchata? Water. Like water. Ok, thank you. Espero que no sea de la cebote. 
All right. Asalvato significa jardín de lindas en náhuatl. ¿Sabías tú? Yes. Jorgito no puede ser. You're, uh, you are more Salvadorian than me. Sí, jardín de lilas. Imagínate qué lindo de haber sido para que los uh, mayas le hayan puesto now, eh, Castle Water. Ha de haber sido un río precioso, ¿no es cierto? Jardín de lilas. Uf. Ha sido caudaloso y con un montón de pececitos. Hoy no me atrevo ni a poner ni una uña ahí. Uh -huh. Nada que ver. No, güey. Mm -mm. oh, horrible. Uf. Uf. Ya me acordé de algo que tuve que hacer cuando estaba yo en, en, en high school. Uf. Muy bien, chiquillos. Uh -huh. Hoy, yes, a un experimento. Tuvimos que bajarnos hasta ahí. Muy bien. Hoy, chicos, uh, ahorita hemos visto... Uf, nos queda ver un two topics más. Miren qué chivo, cómo vamos. Vamos very good. Yeah, pero es que I have a really smart students. Tengo unos chicos muy inteligentes. Smart. Yeah. Hey, hablando de smart, la gente utiliza, cuando alguien es inteligente, es intelligent, ¿verdad? Pero saben que también smart es inteligente. Y también tal vez no, no han oído esa palabra, pero se los vamos a decir. Hay otro sinónimo, clever. ¿Ya han oído la palabra clever? Sí, antes. Ajá. A clever es así como el hijo de Albert Einstein. <ríe> ¿Sí? Entonces, vamos a poner intelligent. Vamos a ponerlo ahorita en el chat. Intelligent, uh, smart y clever. Uf. Son sinónimos. ¿Sí? Son sinónimos. Ambos significa inteligente, pero es, es como, es, clever es así como el más el más nerdo de todos, por decir así, right? ¿Sí? Pero todos son sinónimos. Son palabras sinónimas que significa una persona que, que pues que estudia, que tiene un coeficiente bastante alto, etcétera, ¿sí? No sabían ustedes clever, ¿verdad? Nadie ve. Ya lo he añadido. Ya ve que todos los días aprende algo nuevo. Very good. Guys, hoy vamos a ver algo bien importante. So far, hasta ahorita, so far y ustedes ya saben mucho a usar el, el pasado, ¿no es cierto? Eh, so, so. Me dicen no bien. Like, so, so. So, 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 so. Claro, lo vamos a ir usando. Vamos a ir aprendiendo más verbos, ¿verdad? Como a fork, que lo vieron ustedes hoy ahorita. Para, pues, y para ir incrementando nuestro vocabulario. Pero por lo menos los básicos ya saben. El pasado de have es... Has. Had, ah, exacto. Okay. Ya sea para have o para has, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Muy bien. Lo que cambia es el presente, pero el pasado es igual. El pasado del verbo to be es was y was where. 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 Exacto. Where. La negativa es wasn't y el, y el negativo where. de where. where. Muy bien. Where. El pasado de do, ¿cuál es? Did. Did. Uh, y did. lo negativo. Did. 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 Exacto. El pasado de go. El gong es el pasado participio. Muy bien. Pero qué bueno que lo mencionaste. Porque cuando usamos el simple past, sabemos que lo usamos para una acción que pasó en el pasado y terminó allí, ¿verdad? Ajá. Pero muchas veces la gente se, ¿cómo te podría decir? Como que se confunde un poquitín. Con el presente perfecto, ¿verdad? Con ah, el presente perfecto, muy bien, muy bien, Dinita. Con el presente perfecto, fíjate que eh, hay un verbo principal, un auxiliar principal, que es el verbo have. En el presente perfecto vamos a usar have, no had, porque eso sería pasado perfecto. Entonces vamos al presente perfecto have y hoy sí, Dinita. Con el presente perfecto se utiliza el pasado participio de los verbos. Have gone, ¿sí? Eh, have uh, forgotten, ¿sí? Have uh, what? Slept, etc. ¿sí? Ahora bien, mucha gente... Tiene así como, no sé ustedes, pero confunden. Bueno, ¿y cuándo uso una cosa y cuándo otra? otra? ¿Verdad? Pues no se preocupen que aquí está la teacher para ayudarles. 
Así que no es complicado. ¡Tarán! Solamente mm. tenemos que ver. Eh, ape, no, Jorgito, no me digas. Mm. <risa> no, así no es Jorgito. complicado. Yes, it's true. Mm. <risa> Carlitos, you already know that. Ajá. Sí, no, no es complicado, ¿saben? Solo tenemos que ver eh, más o menos la acción. La acción en qué parte del tiempo se realiza. Ese es lo primero. Y para eso voy a hacer uso de mi querido cuadrito que tengo por aquí. Ajá. Vaya, chiquillos, vamos a ver, vamos a compartir con ustedes. Miren qué chévere. Eso vamos a ver hoy, miren. Simple past versus present perfect. Muy bien. Pero antes de eso, quiero hacer algo nuevo aquí. Vamos a poner algo aquí. Y voy a usar algo para poder um, trabajar con ustedes ahorita. Vale. Haga de cuenta y caso. Timeline. Que esa es una timeline, exactly. Una línea del tiempo, ¿verdad? Aquí tenemos past, ¿no es cierto? Aquí tenemos present, Press. ¿no es cierto? Y por último, ¿qué tenemos acá? El future. future. Sí, very good. Ok, bye. Entonces, there you go. Tenemos aquí algo. El simple pass está aquí. Mira, chicos. El simple pass es una acción que empieza acá en el pasado y que termina en pasado. Por ejemplo, usted dice... Eh, yo me gradué de la universidad en 1998. ¿Cuándo es que se graduó? En 1998. Eso, ¿usted todavía continúa en la universidad en el 2021? No. ¿No, verdad? No. 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 Entonces no. significa que eso sucedió en el pasado y terminó no. allí. Ok. Ahora bien, eso se podría decir, chicos, que... Es el simple past. Vamos a ver acá. El simple past. Oops. Very good. Ahora bien. Aquí es donde está otra cosa. Vamos a poner un corazoncito. El present perfect empieza aquí. Vea. Pero, fíjense que el present perfect empieza en el pasado, pero tiene una cierta duración en el presente. Ya vamos a ver qué digo y por qué dice eso. A ver, este es el present perfect. O como digo yo, PP. No vaya a pensar que va a tener que ir al baño, no. PP. <risa> All right, now. Muy bien. Pues vamos a poner un ejemplo, ¿les parece? Para ver la diferencia entre los dos. Sample. No se me duerma. No. Ash. Vamos a ver. Digamos, digamos. Vamos a usar el... ¿Cuál es el verbo vivir? Pero vivir no de estar vivo. Sino de vivir, de haber estado en un lugar. Live. Ah, no, that is lived. Very good, lived. Lived. But, uh, lived. lived. Les pregunto yo, chicos. Lived. ¿Es regular o irregular verb? Regular, pero regular. regular. Por lo tanto, ¿cómo, ¿cómo lo tengo que poner para hacer en pasado? Lived. 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 Very good. I lived. Lived. In. Vamos a poner. A mí me encanta Costa Rica, pero vamos a poner otro nombre. I live in Guatemala. Sí. I live in Guatemala. Mm. Okay, I live in Guatemala in 2004. ¿Verdad? Uh -huh. Va. Les pregunto yo, ¿cuándo viví en Guatemala? 2004. 2004. 2004. Exactly. Les pregunto yo, we are in 2021. ¿Todavía estoy ahí en Guatemala? Oh, no. Yeah. Mm, no, ¿verdad? 
No. Exactly. Entonces, esto, I live in Guatemala in 2004, significa, yo estuve en Guatemala en el 2004, pero hoy en 2021, yo ya no estoy allí. Esa acción quedó en pasado, empezó en el pasado, porque en el 2004, y terminó sí. allá. Ahora bien, ¿podemos usar este mismo ejemplo para hacerlo con present perfect? Claro yes. que sí. Claro que sí. Ahí. Dij... Nah, ahí vamos. ¿Qué auxiliar uh -huh. dijimos que vamos a usar con el present perfect? Oh. I have. I have. I... Y, y como es el pasado participio de los verbos, pero como es un regular, oh, siempre termina así. I live in Guatemala. In Guatemala. Ajá. Dice, yo um, he vivido en Guatemala desde 2004. Les pregunto, ¿cuándo es, ¿en qué año yo llegué a vivir en Guatemala? En el 2004. Ajá. Y hoy, ahorita estamos en el 2021. ¿Todavía vivo, vivo ahí? Sí. Yes. Sí. No. ¿Sí? Sí. Yes. Sí. Claro yes. que sí. Yes. sí. Yes. Ven. Yo he vivido Vende. en Guatemala. Sí. Ah, ajá, ajá, pero mira, I have lived desde I have 2004. Yeah, since, 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 desde. Desde, desde, desde 2004. Exacto. Que en otras palabras quiere Guatemala decir desde, since. que desde el 2004 yo llegué a Guatemala. Estamos en el 2021 y yo sigo en Guatemala. ¿Sí? ¿Me entienden? Yes. ¿Entienden la diferencia? Entonces el present perfect empieza la oración, la situación en pasado, pero tiene un cierto todavía eh, efecto de la acción en el presente. ¿Quién me dijo? I live in Guatemala since 2004. Ah, 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 ya, Alex, sí, pero acuérdate, Alex, que te faltó el have. <ríe> Muy bien. Chicos, lo pueden poner así, I have lived in Guatemala, o también ustedes, si ustedes quieren, ¿verdad? Vamos a poner acá lo pueden poner de manera contractada, ¿sí? Cualquiera de las dos es igual. Ahora bien, si usted pone de manera contractada el have, me tiene que pronunciar de manera contractada. Usted no va a decir, I have lived y tiene el apóstrofe de E. Usted va a decir, I've lived. I've, I've lived in Guatemala I've. since 2004, ¿sí? Ah, no puede, y, pero si lo tiene con have, I have. No qui yo no, yo no quiero ver que esté contractado y usted me lo pronuncie como have. Porque ahí no está sí. la, toda la, la, la palabra. So está su forma contractar. ¿sí? Cuando usted ve la contracción, pronuncie como contracción. Si usted ve la palabra completa, tiene que pronunciar la palabra con, uh, completa. I, I've lived. Exacto. I've lived. lived. Exacto. Muy mm -hmm. bien. ¿Estamos bien ahorita? Yes. ¿Sí? All right. I Muy feel bien. good. ¿Cómo fue, Carlitos? I feel so good. You feel so good? <laughs> yeah. So good. So, I got you. Yeah. <laughs> Very good. Entonces, vamos a ver. Fíjese que... Ah, no, eso, eso es otra cosa. Ya lo, ahorita no los quiero confundir. Pero vean, eh, usted puede decir... Fíjese que si usted dice things usted tiene que especificar mmm, qué fecha, ¿verdad? en este caso 2004. Pero si usted no quiere especificar la fecha en que usted, por ejemplo, en este caso, llegó a um, Guatemala o a otro país, o, pero usted quiere decir cuánto tiempo ha estado allí, usted perfectamente lo puede hacer. En vez de things, ¿cuál cree usted que debe, que, que palabra puede utilizar? I have, no, I, I have estado. lived in Guatemala. I, I have estado en Guatemala. Ajá. Eh, vamos a ver, desde el 2004 al 2021, ¿cuántos años son? How many years? Eh, 21, 4, 17, right? 17. 17. 17. Okay. For 17. Years. Years. Miren. ¿Ven la diferencia? No, teacher. ¿No ven la diferencia? En, eh, El cuadrito está muy abajo. Yeah. Ah, ¿Y hoy? Okay. ¿Qué tal aquí? 
¿Hoy sí? Yes, hoy. Vea la diferencia. Utilizamos siempre el present perfect. ¿Ve aquí? Utilizamos siempre el present perfect. La diferencia entre este y este es que aquí puse since porque yo yes. estoy especificando la fecha en que yo llegué. Pero cuando yo ocupo for, no especifico que fue del 2004. Solamente digo que desde, 17, desde hace 16 de años yo llegué a Guatemala y todavía sigo ahí. ¿Ven la diferencia entre since y for? Sí. ¿O y quieren que les dé otro sí. ejemplo? Ahí sería como el periodo. Exactly. Les doy otro ejemplo. ¿Qué uh, les empieza la clase? At what time the English class starts? Eight. At eight. 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 Eight.
Snails. Jutes, sí, teacher, jutes. Es parecido, la verdad que sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo usted va a responder? O sea, la respuesta inmediata es un sí o un no. Entonces dice, yes, coma, I have. ¿Sí? Y después usted, si quiere, puede decir un poquito más. I tried them last week. Me los comí o los, o los probé el mes pasado. Vea una cosa, chicos. Que aquí podemos hacer uso de combinación de los dos tiempos. Mire, usted, le, usted sigue con la misma pregunta, ¿verdad? La misma conversación. Y usted dice, did, did you, you like them? them? ¿Les, ¿Les gustó o te gustaron? ¿Te gustaron qué? Los Bien. caracoles, ah, los dice, ¿verdad? Uh -huh. Y usted dice, yes, I did. They were delicious. ¿Ve cómo nosotros podemos combinar ambos bueno. bird tenses? Siempre, siempre y cuando, chicos, sepamos pipí. cómo escribirlo y cómo preguntar. Pipí. Muy bien. Les voy a poner pipí. otro ejemplo, no se preocupe. Aquí más o menos vean qué onda es aquí. A ver, there you go. Sí. Uh -huh. Mire, have you ever been to a Vietnamese restaurant? ¿Alguna vez ha estado en un restaurante vietnamita? I no, I haven't, nunca. Pero, I ate, mira, si usted se fija, aquí al principio utiliza Pero, el present perfect. Pero cuando usted quiere añadir algo más, alguna explicación extra, utiliza but, el pasado. Mire, but I you. ate at a Thai restaurant last night. Pero la, uh, la noche anterior fui a comer a un restaurante Thai. Did you go alone? ¿Fuiste solito? No. I went with some friends. Fui con unos amigos. Muy bien. ¿Estamos bien ahí? Chiquillos, ¿cómo vamos? So far so good? Good. Yeah. Muy bien. Algo que quiero que, que, que si no te... Miren, esta es la fórmula, miren. Have or has plus a subject plus ever plus plus participle plus complement. Aquí sí, chicos. Si yo estoy hablando de I, you, we, they, vamos a usar have. Y si voy a usar he, she, it, vamos a usar has. En present perfect, sí tiene que haber una diferencia entre el have or has, dependiendo qué pronombre estoy usando. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Yeah. Bye. Hoy les pregunto a ustedes. Guys, have you ever been to a picnic at the beach? ¿Alguna vez han, oído, han ido a un picnic en la playa? Nope. No, what? No, I haven't. No, I haven't. No. Mm -hmm. Muy bien. Pero no, ¿fueron no. algún picnic una vez, aunque no sea en la playa? Yes, I did. Yes, yes, yes. When? Yes, I have. Yes, I have. Yes, 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 you yes, were. I have. Yes, you have. Yes, you have. Yes, you have. Ok. Uh, puedes decir, fui a un picnic la semana pasada. I went to a picnic last week, por ejemplo. En la casa de mi mamá, lo que sea. Muy bien. Mm -hmm. Guys, have you ever eaten Mexican food? ¿Alguna vez yes, ha comido una mexicana? Yes. Ay, yes, I have. yes, I have. Yes, I have. Oh, los ahorco porque no creo. Yes, I have. Yes, I have. Yes, you have. Yes, you have. Yes, I have. ¿Se recuerdan la última vez que fueron a comer comida mexicana? Yes, I went to it. Ajá. Sunday. No, you went last Sunday. <laughs> eh, did you go alone? Yes. Te fuiste sola. Qué egoísta. <laughs> Did you go alone, Nubi? No. no. I don't. No. ¿Y con quién te fuiste, it? pues? With my family. Ah, vaya, ya decía yo. Dije, qué barbaridad. Qué egoísta esta Nubi. Se fue sola a comer Mexican food. No invito a nadie. Muy bien. Guys, have you ever visited Europe? ¿Alguna vez han visitado Europa? Yes, I have. No, I have. Yes, I have. No, I haven't. No, I have. Yes, I have. Who said I have? ¿Quién dijo? Me, Dina. Dina, Dinita. Ok, Dinita. Dinos cuándo fue que fuiste. Eh? In 2020, in 2019. I Entonces, di, I went. I went in 2019. ¿Y a dónde to fuiste? Spain. Ah, to Spain. Spain. Ah, sí, ya me acordé, es cierto. Estuvo en el, en el partido del Barça. Uh -huh. 
I just I remember that. <laughs> oh, no, perdón, es real, Madrid, lo siento. <laughs> Very good. Now, guys, let me ask you something. Have you ever eaten exotic food? ¿Han comido alguna vez una comida exótica? Exotic food? Besides mm. jutes, Carlitos. <laughs> jutes. <laughs> Ajá, besides jutes. ¿Alguna vez han comido exotic food? No, have I you haven't. ever eaten? No, you yes, haven't? Yes, I have. Yes, you have? I haven't. What, what did you eat? I ate um, jutes, too. Jutes, uh -huh. <laughs> Yes. When I washed because it. Because my... I was. Yes, when I, when only, I washed only it. Because sushi. my my grand... Your, grand yes, because your grandma? Uh-huh, my grandmother lives in Santa Ana, Candelaria de la Frontera, in, in, in this place. Uh -huh. There is a river yes. the, the, where you can find it. I found know. It. Yes, exactly. My grandma oh. used to live in Santa Ana, too. I remember that. And my grandpa used to work in, um, how do you say that? Uh, and, and did you hear me? Yes, yes, we can hear you, Nelsie. My grandpa used to work in like, uh, how do you say that? Beneficio, the cafe, yeah? And there, were, there was a river there. And of course, right? Like long time ago, the, the water was clear and clean, right? So he, uh, he took like some jutes and brought it to my grandma and my grandma prepared it with El Huaste. Oh my goodness, it was delicious. But you know what? I haven't, I haven't eaten, I haven't eaten, you see, present perfect. I haven't eaten jutes for, let me see, for 33 years. Oh. That was the last time I tasted them. Because right now it's really hard to find clean rivers. Yeah. Right? And I don't want okay. to get intoxicated. I don't want to get sick. That's the reason why. Mm -hmm. What about you guys? Besides hootas, have you ever uh, eaten exotic food besides hootas? I don't know, like uh, iguana. Or what iguana and iguana. Yes, they're really good, Jorgito. They're really good. They taste like uh, fish. For me, or chicken, some, some of the like a chicken, like it's a so, chicken, right? Well, uh, I remember uh, with my with my father. Uh huh. Uh, I um, fifteen years ago. You fifteen years yeah, ago? A long time Ooh, ago. Yesterday, yes. yesterday. Uh -huh. I didn't. I I eat. Uh, I don't know how do you say. You ate. Uh, uh no. Uh, Raya, La Raya. Ah, uh, Raya, really? Yes. yes. Oh, oh my God, I forgot it's delicious. that. Delicious. It's delicious. Yes. But delicious. how how did they prepare it? No, in in how do you say? Uh, I don't know. In the brasses. Real it. Yes. Oh, but you know what? It's really in where in where do you mm -hmm. eat it? Because here in El Salvador, it's not common. That the yes. people taste that kind of a uh, fish, right? Yeah, my father, uh, uh, I I love it the the fish. You know what? I, I don't think I, I had never tried it. No, what? no, I have never tried it. Nunca la he comido. I have never tried it. Nunca la he... Yeah, it's delicious. How does it take? Como 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 sabe? Um. Like uh, the uh, pink, pink, like a pink. Como yeah. cerdito? Yeah. Really? Yeah. yeah. Oh. Delicious. Delicious, delicious. Maybe is the way that they uh, prepare it, right? Or cook it? Yeah. Uh huh. Pero tú, tú puedes decir, um, rayfish? Yes, fraya? Rayfish? Rayfish. Rayfish, sí. 
Es como la, la raya, ¿no? La, el sí, la raya, la... yes. Yeah, yes. yeah. Oh, my God, it's beautiful. I like it. You mm -hmm. know what? I, will, I, I think I will try. Ya, ya, ya probé la anguila, no creo que la raya haya diferencia. <laughs> yeah, la anguila is like... Um, Sweet. Anguila has ha many, many, oh, many, many, how Nerves. do you say, espinas. Ah, sí. No, pero yo he probado la salsita de anguila. <laughs> es bien sweet. Yes, yes. It's really But good. It's many, many, muchas, muchas espinas. No más que la curvina, ¿eh? Yes, la curvina. Ajá, no más que yes. la curvina. Ceviche de curvina. Ay, es, la curvina es rico. Cada fish... Tiene como su taste y su flavor. La curvina no sabe igual que el boca colorada. Tampoco el que el tamalito. Tampoco el que el shark. tiburón. Tampoco el que el... ¿Cuál es el otro? Espérate. ¿Cuáles son los otros? Hay un montón de peces, right? Yeah. Pero, Guys, tomorrow, tomorrow um, eat fish. Eat fish. ¿Cuál es el otro? ¿Trucha? No es igual. No, aquí no hay trucha. ¿Cómo es que se llama el, el pez que va en los lagos y en las lagunas? No es trucha. Oh, my God. I no, la, la trucha es la... No, la trucha yo la he salmón. probado, pero no, la es diferente. Es no, diferente. It, it's different. It's totally different, yes. Es diferente. Pero, ¿cómo es que se llama la, el pez de acá, que estos son de lagos y lacunas? Ah, los, tilapia. La tilapia. Eh, tilapia, sí, pero hay, un, hay, otra, hay otro nombre. Bagre. Tampoco, es el, es el que tiene bigotado. <ríe> el que el hace sopa, ¿no? No, yes. mojarra. Oh my God. A la mojarra. La mojarra. <laughs> no sé. yes. You see. Sí. Ningún pez de esos sabe igual. Mm -hmm. Cada uno tiene su propio gusto. For example, Guys, the, uh -huh. the crab of the river is different to crab the. Uh, from, the from the ocean, from the, the sea. Ocean, yes. yes, it is different. It, and I love both. Mm -hmm. yes. okay. You know what, guys? Yeah. It's time to say goodbye. Yeah. The time passed really fast. <laughs> wow. Okay. Can you imagine? Oh, my God. Guys, I before you go, uh, on Thursday, we will continue with this topic, right? To review the present perfect and to start a new a new topic. However, guys, I want you guys to, I want to give you an, ex, uh, an extra information. Una información extra. Aparte que no vamos a venir mañana. I need you to start thinking. Quiero que empiecen a pensar. Start thinking. En algo, en una receta que ustedes puedan hacer. En algo que ustedes puedan cocinar. ¿Sí? Sencillo, Ajá. sencillo. Puede ser conflict con leche. <ríe> Puede ser <risa> un sándwich. What could be a scramble eggs. Sí, huevitos revueltos. Whatever. Pero eh, quiero que empiecen a pensar en eso ahorita. ¿Por qué? El jueves lo van a averiguar. ¿Qué mm. me parece? <laughs> yes. Please, sí. guys, receive different something. Nah. <laughs> Italian food, Chinese food. Uh -huh. uh, If you're a yes. chef, more than welcome. Yes. Yeah, I love it. <laughs> pero, pero con solo que sea, y así es un sandwichito, that's good. O pan con okay, miel, okay. no importa. <laughs> All righty. Okay, guys, I wish you a great holiday, okay? Hot. See, you, see, you, see you on Thursday. Tuesdays. Bye. See you on Thursday. Bye-bye. Take care.